May I at the outset extend to you and others in the House my greeting for the new year as well as to record our condolences to the late uh, uh, Pope, His Eminence, uh, Benedict II, and uh, uh, convey same to the uh, Catholic members of this House and those outside. Having said that, <clears throat> we are debating today uh, another uh, important uh, new legislation to reform our uh, laws in order to provide relief to litigants, particularly those who have given out their premises on lease, uh, so that uh, certain summary procedure could be adopted in trying to have those premises recovered from those lessees who have failed to honour their undertakings under uh, agreements either written or oral. Uh, I must thank uh, the, the Minister of Justice and the former Minister as well as the current Minister uh, who have uh, taken steps to see that the laws delays in the um, district courts in particular relating to uh, premises given out on lease and litigations related to that to be handled in a manner so as so that the loss delays could be minimized. Madam Please Presiding you. Member, uh, I was talking about the uh, this new act that is to be uh, introduced today, and uh, I wish also to thank uh, um, Eminent President's Council uh, and our friend Mr. Palita Kumar Singh uh, and his team for having assisted the Minister of Justice in drafting this bill. Now this bill provides for the plaintiff to uh, obtain an order nisi after having satisfied court through affidavit and petition where lease premises are being occupied beyond the terms specified, terms have been violated by the lessee. So this is a very welcome piece of legislation and I also observe from the comments made by the Minister that previous attempts made by the Minister of Justice to uh, minimize the loss delays through other procedures such as uh, pre-trial judges uh, being appointed and such other uh, matters are also not working fully to the satisfaction of <laughs> Uh, the Ministry and the Chief Justice and others who really was concerned in getting these matters resolved through such legislation. Now, as a matter of fact, uh, we, the loss delays in our courts have uh, not only caused uh, difficulties to uh, litigants and the general public, it also is a, a serious matter that affects uh, the investment climate of the country. The laws delays in this, uh, in our courts have caused uh, serious impediment to attract investment to the country because of this inordinate delay that we experience uh, because of the, the long processes that uh, needs to be followed. So uh, while welcoming this piece of legislation which provides for one area in which uh, such delays take place, we must also attempt to look at the whole issue in a holistic fashion and try and engage both with the Bar Association, Attorney General's Department and other agencies which are involved in the administration of justice in this country, uh, also the police department and various other agencies of government and devise ways and means of trying to see whether we can adapt procedures that are available in other, other jurisdictions to see that we improve the present condition of loss delays in our country. Having said that, and while welcoming the, this effort, I would like to say a few words in Tamil about the uh, current situation pertaining to uh, some uh, issues uh, relating to constitutional reform. Gaurava Talimidangam Murupin Ravile, Anmekala Maha, Pudya Janadi Padi, Arasila Mipu, Tiritam Samanda Mahavum, Natin Nenapirichine Tirvu Samanda Mahavum, in the Natin 
தமிழ் கட்சிகளோடும் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் என்று கூறுகின்ற அதே நேரம் இது சம்பந்தமாக விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்கள் இன்று சக தமிழ் பேசும் சமூகமான முஸ்லீம்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லப்படுவது மிகவும் வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இனப்பிரச்சனை தீர்வை தீர்வு குறித்து தமிழ் மக்களுடைய அபிலாஷைகள் என்பது சில சமயங்களில் முஸ்லீம்களுடைய அபிலாஷைகளோடு முரண்பட்ட விஷயமாக இருக்கின்ற போது தேவையற்ற சந்தேகங்களை கிளப்பி ஒட்டுமொத்தமாக இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு வருகின்ற சாத்தியப்பாட்டை குறைவத குறைப்பதற்கான முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக நான் உணர்கிறேன் அந்த அடிப்படையிலே குறிப்பாக வடகிழக்கு என்ற முழு பிரதேசத்தையும் ஒரு அரசியல் அழகாக ஆக்கித்தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தமிழர் தரப்பிலே நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த போதிலும் அதிலே முஸ்லீம் தரப்பு சற்று மாற்றமான கருத்தை கொண்டிருக்கிறது என்ற யதார்த்தத்தை தமிழ் தரப்பு புரிந்து கொண்டிருக்கும் என்பதை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையிலே இந்த விவகாரத்திலே தேவையற்ற விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ளாமல் அரசாங்கமோ தமிழ் தரப்போ இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்கின்ற போது இது விவகாரத்தில் கரிசனையுடைய ஏனைய தரப்புகளை இணைத்து கொண்டு இதற்கான தீர்வுகளை காண் காண்பார்கள் என்பதில் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் எனவே ஒரு தீர்வு வருகின்ற போது பிரச்சனைக்கான தீர்வு வருகின்ற நிலையில் அந்த விவகாரத்தை இவ்வாறான விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்கள் மூலம் குழப்பியடிக்க முனையாமல் இணக்கப்பாட்டோடு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்ப்பதிலே தான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் நம்பிக்கையோடு இருக்கின்ற நம்பி நான் சொல்லியாக வேண்டும் எனவே இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்ற விவகாரத்தில் சகல தரப்புகளும் இணங்கக்கூடிய நல்லதொரு தீர்வை மிக விரைவிலே பெற்றுத் தருவதற்கான முயற்சியை உளப்பூர்வமாக ஜனாதிபதி எடுக்கிறேன் தரப்புகளையும் அரவணைத்துக் கொண்டு இந்த விவகாரத்துக்கான இறுதி தீர்வை காண்பார் என்பதில் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் என்றையும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த புது வருடத்தில் ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கும் தங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சம்